அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் ப்ரீமியர் ப்ரோவை பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பித்து கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்க போகிறோம் ஒரே வீடியோ தான் நீங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டராக மாற போகிறீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாலேயே ஃபில்மோராவுக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது லட்சக்கணக்கான பேர் பார்த்துருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவும் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு தரமான கண்டென்ட்டாக ஒரு தெளிவாக புரியக்கூடிய மாதிரி யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு வீடியோ எடிட்டராக ஆக முடியுங்கிற அளவுக்கு இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோடு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபில்மோட வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோ பற்றி பேசிக்ஸ் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோ எடிட்டருக்கு வீடியோ பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்கள் வீடியோவுடைய சைஸு ரெசுலேஷன் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இதெல்லாம் என்னங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வீடியோவை பற்றியே வந்து பேசிக்காக ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா அந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போர்ஷன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வீடியோவை பற்றி பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஒரு வேளை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் இல்லது இதை முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ பற்றி பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோலையும் நான் திரும்ப அதே விஷயத்த சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதில் வந்து எடிட்டிங்க்கு போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் இதில் எடிட்டிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடிட்டிங்ன்றது இல்லை இதுலேயும் இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் கொடுத்துறேன் ப்ரீமியர் ப்ரோவை பற்றி நம்ம வீடியோவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காமல் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ ப்ரீமியர் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து எடிட்டர்ஸோட ட்ரீம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு அமைச்சூர் எடிட்டராக இல்லை ஒரு பிகினராகவோ இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை மொபைல் ஆப்பில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வீடியோ எடிட்டிங் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரீமாகவே இருக்கும் ஸோ ப்ரீமியர் ப்ரோங்கிறது அந்த மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங்க்கு அல்டிமேட் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சினிமாவாக இருக்கட்டும் இல்லை டாக்குமெண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷ்னல் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் ஆட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து எதில் எடிட் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் தான் எடிட் பண்ணுவாங்க ப்ரீமியர் ப்ரோவுக்கு அலைடு சாஃப்ட்வேர் அதாவது பேரலாக சில விஷயங்கள் வேறு சில சாஃப்ட்வேர்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவுமே வந்து இதே அடோ ஃபேமிலியில் உள்ள சாஃப்ட்வேர் தான் அதாவது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸு லைட் ரூம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரீமியர் ப்ரோவில் சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சாஃப்ட்வேரில் சில சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸ் எடிட் பண்ணிவிட்டு அதையும் கொண்டு வந்து ஒரு என்டையர் மூவி எடிட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ப்ரீமியர் ப்ரோவில் தான் பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஒரு பல்க் சாஃப்ட்வேர் தான் ப்ரீமியர் ப்ரோ இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பேர் ப்ரீமியர் ப்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க வேறு ஏதோ சாஃப்ட்வேரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ப்ரீமியர் ப்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மலைப்பாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட பேனல்ஸு ஏகப்பட்ட கண்ட்ரோல்ஸு அவங்க ஏதாவது வீடியோ பார்த்து கூட நீங்கள் இப்போ யூடியூப்பில் இப்போ நம்ம வீடியோவே தான் பார்க்குறீங்க இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேபி இங்கே நான் காட்டின ஸ்க்ரீன் வேறையாக இருக்கும் அங்கே பார்க்குற ஸ்க்ரீன் இன்னும் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷன் வரலே நிறைய பேர் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ அட்டம் பண்ணிவிட்டு கற்றுக்காமல் விட்டுருவாங்க முதல்ல அதை கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் எப்போவுமே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அடிப்படையை தெளிவாக கற்றுக்கிட்டா தான் அடிப்படையில் நமக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் தெளிவாக கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம அந்த வேலையை க்ரியேட்டிவாக எல்லோரும் ரசிக்கிற விதமாக நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அடிப்படை விஷயங்களில் தெளிவாகிடுவோம் தெளிவாகிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இதில் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் நான் எதையும் மிச்சம் வைக்க போகிறது இல்லை எல்லாமே இந்த ஒரே சிங்கிள் வீடியோவில் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் சரி முதல்ல ப்ரீமியர் ப்ரோவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த எடிட்டிங்கை நான் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்லேருந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து நிற்கும் இது வந்து ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் காட்டுது நான் ஆல்ரெடி பண்ணினேன்
2023 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இந்த வெர்ஷன்ல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதே இது கொஞ்சம் பழைய வெர்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வெர்ஷன்லலாம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வெர்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இதில் காட்டின மாதிரி அதில் இல்லையே அது வேறு மாதிரி இருக்கேன்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் இருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் ரெண்டு விஷயம்தான் நமக்கு இந்த 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 விண்டோவில் எசென்ஷியல் சரிங்களா இந்த ரெண்டையும் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துட்டு நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வீடியோ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடலாம் சரி முதல்ல இங்கே ப்ராஜெக்ட் நேம் நம்ம கொடுப்போம் இந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து மை ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடிட் அப்படின்னு வச்சுப்போமே எடிட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான லொக்கேஷன் கேட்குது நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த வீடியோவை எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அல்லது இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிற ஃபுட்டேஜஸ்ஸு அதோடைய ஆடியோ கிளிப்ஸு இமேஜஸ்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயே ப்ராஜெக்டையும் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல இது இந்த இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே சூஸ் லொக்கேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ண ஃபோல்டர்ஸோடைய லிஸ்ட் வரும் அதுக்கு கீழே சூஸ் லொக்கேஷன் இருக்கும் சூஸ் லொக்கேஷன் போயிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரில் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மிஷினில் காலரதம்னு ஒரு டிரைவே வச்சுருக்கோம் அந்த டிரைவில் நான் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோனு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே நான் இன்னொரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த ஃபோல்டருக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் ஆ ப்ரீமியர் ப்ரோனே ஒப்போமே ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துடலாம் இதுதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிற ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாத்தையும் இதில் தான் வச்சுருப்போம் எடிட் பண்ண போகிற கிளிப்ஸு ஆடியோ கிளிப்ஸு இமேஜஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வச்சுக்கணும் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ப்ராஜெக்டையும் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் இந்த ஃபோல்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இது உள்ளே இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை நான் எந்த ஃபுட்டேஜும் வைக்கல ஸோ அதனால் இதில் என்ன இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே இல்லை இதை செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்தாச்சு சரி இப்போது இந்த ஃபோல்டர் லொக்கேஷனும் கொடுத்துட்டோம் ப்ராஜெக்டோடைய லொக்கேஷனையும் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் பேரும் கொடுத்துட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டாக க்ரியேட் போக வேண்டிதான் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் நியூ பின் இருக்கும் ப்ளஸ் க்ரியேட் நியூ சீக்வன்ஸுன்றது மட்டும் எனேபிளாக இருக்கும் நேம் சீக்வன்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த சீக்வன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் டீஃபால்ட்டாக ஒரு சீக்வன்ஸ் வேணும் அதாவது சீக்வன்ஸில் தான் நம்ம எடிட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதுவே டீஃபால்ட்டாக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஜீரோ ஒன்றுன்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கு இந்த சீக்வன்ஸுக்கு நீங்கள் பேர் கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மல்டிப்புள் சீக்வன்ஸாக எடிட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த லெவலில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு அதில் இருக்கிற டீஃபால்ட் சீக்வன்ஸுன்ற நேமே விட்டுட்டு நான் க்ரியேட் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் சரி இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேனல்ஸாக இருக்கும் இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் அதே சமயத்தில் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க எந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷ் ஆகுவாங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த விண்டோஸ்லாம் வந்து இதில் இதில் இருக்கிற பேனல்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை முதல்ல தெளிவாகிடுங்க ஏன்னா இவர் வீடியோவில் ஒன்று காட்டினார் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ண வேறு மாதிரி இருக்கு அவர் என்ன வெர்ஷனில் பண்ணாரோ தெரியலையன்ற கன்ஃபியூஷன்லாம் வேண்டாம் எந்த வெர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அது இஷ்யூ கிடையாது இந்த பேனல்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு ஒரு பல்க் சாஃப்ட்வேர் இதுதான் வீடியோ எடிட்டிங்க்கு ஒரு அல்டிமேட் சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி அப்படிங்கும்போது எல்லா வீடியோ எடிட்டிங்க்கு தேவையான எல்லா மொத்த ஃபியூச்சர்ஸுமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது ஒரு பல்க் சாஃப்ட்வேர் தான் அதை ஒரே ஸ்க்ரீனில் அதை கொண்டு வந்து நிறுத்திலாம் வந்து வேலை செய்கிறதுங்கிறது வந்து சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணலாம் பெரிய லெவல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன்லாம் பத்தாது இதில் இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா அதை உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்களேன் நானே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் எனக்கு ப்ரீவியூ பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனும் ப்ளஸ் மற்ற எடிட்டிங் வேலைகள் செய்கிறதுக்
ஸோ இப்படி வச்சுட்டு நான் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ரீவியூ இங்கே இருக்கும் ஸோ மற்ற கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்குங்கிறதுனால அந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சரி இது இது ஒரு விஷயம் இது ரெண்டு மானிட்ரு வச்சுருக்கிறவங்க இல்லை மூணு மானிட்ரு நாலு மானிட்ரு வச்சு யூஸ் பண்ண இல்லை நீங்கள் நாலு மானிட்ரு வச்சு கூட யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரீமியர் ப்ரோலாம் அந்தளவுக்கு ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது சரி இந் இதில் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இங்கே இங்கே இருக்கிற பேனலை வந்து நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பேனல் காணும் இப்போ கீழே இருக்கிறது டைம் லைன் பேனல் இதை காணும் இங்கே இருக்கிற ப்ரௌசர் பேனலை காணும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இந்த பேனலை காணும் ஏதோ ஒரு பேனலை காணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே வாங்க விண்டோ அப்படின்னு இருக்கும் இந்த விண்டோவில் வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போங்க இதில் நான் ஆல் பேனல்ஸ் கொடுத்தேன் இந்த ஆல் பேனல்ஸ் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராக்டிஸு அதனால் நீங்கள் ஆல் பேனல்ஸ்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேனல் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ அசம்பிளி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அசம்பிளிக்குன்னு ஒரு பேனல் அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த இந்த பேனல்ஸ்லாம் நான் திரும்ப காட்டுறேன் ஒரு வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறா அப்படினா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரி ஃபஸ்ட் இந்த ரீசெட் விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த பேனல்ஸ் எதையாவது காணும் இப்போ நமக்கே வந்து நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பேனல் வந்து அப்போது இல்லை இல்லையா இல்லை இந்த 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 பேனலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ டைம் லைன் பேனலை காணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு இந்த கீழே வந்தீங்கன்னா ரீசெட் டு சேவ்டு லேவுட்டுன்னு இருக்கும் அதுவே டிஃபால்ட்டாக ஒரு சேவ் லேவுட் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஏதாவது சேவ் பண்ணணும் அதையும் சேவ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பேனல் செட்டப் வேணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் நீங்கள் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டான பேனல்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஒர்க் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஆல் பேனல்ஸ் கொடுத்துருங்க ஆல் பேனல்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த செட்டப்புக்கு வந்துடும் இந்த ஆல் பேனல்ஸில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஆல் பேனல்ஸை டிக் பண்ணி வச்சுருங்க அது செலக்டடாக வச்சுட்டு ரீசெட் லே அவுட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லே அவுட் ரீசெட் ஆகி வந்துடும் நீங்கள் ரீசெட் லே அவுட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணாலும் ஆல் பேனலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் பேனல் பொசிஷனில் தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு வீடியோ உள்ளே எடுத்துப்போம் ஒரு வீடியோ உள்ள ஒரு ஃபுட்டேஜை நம்ம எடிட்டிங்க்கு எடுத்துப்போம் எடுத்துட்டு நான் அடுத்த விஷயங்களை சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு ஃபுட்டேஜை நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியே எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபோல்டர் டீட்டெயில் இருக்கும் இ ட்ரைவில் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டிங்னு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டர் நேரத்தை க்ரியேட் பண்ணுது அதுக்குள்ளே வந்து இன்னைக்கு இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண இல்லையா ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது உள்ள மை ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடிட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்டில் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இப்போ நான் ஒரு ஃபுட்டேஜை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா இங்கே வந்துட்டு இம்போர்ட் மீடியா டு ஸ்டார்ட் இருக்குல்லையா இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்போர்ட்டுக்கு அது போயிடும் சரிங்களா சரி இம்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் எல்லா ஃபுட்டேஜும் வச்சுருக்கணும்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் எதுவுமே இல்லை அந்த ஃபோல்டரை ஒரு முறை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இல்லை காலரதன்ற ட்ரைவ்குள்ளே வந்துட்டு ப்ரீமியர் ப்ரோ ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டிங் குள்ள இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோன்ற இந்த ஃபோல்டர் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஃபோல்டர் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணோம் இது ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இந்த ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு பாதி எடிட்டிங்கில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்புறமா ரீஓப்பன் பண்ணி திரும்ப எடிட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் இது இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ கேப்சர்டு வீடியோ அது மாதிரி கேப்சர்டு ஆடியோ அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அதுவாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இது இல்லாமல் இன்னும் சேவ்டு வீடியோஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கூட அது கிரியேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி அது கிரியேட் பண்ணுற எந்த ஃபோல்டரையும் நீங்கள் டிஸ்டர்பே பண்ணாதீங்க அதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அது இல்லாமல் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஓப்பனில்
இல்லை எனக்கு வீடியோ நேமே தெரியும்னா நம்ம லிஸ்ட்லேயே வச்சுட்டு கூட எடிட் பண்ணலாம் இந்த பேனலை இந்த இடத்துல பிடிச்சி இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவோட டீட்டெயில் காட்டு என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்குது என்ன டியூரேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த வீடியோவுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே காட்டும் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை வீடியோ நேம் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுங்கிறதுனால நம்ம அதை ஸ்ரிங் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த பேனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீசைஸ் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த விண்டோ அப்படின்றது நம்ம ப்ராஜெக்ட் மீடியாஸை உள்ளே கொண்டு வர்ற விண்டோ இப்போ நம்ம இந்த இந்த இடத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்துட்டோம் ஒரு மீடியாவை கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த மீடியாவை எடுத்து நம்ம எடிட்டிங்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மீடியாவை இப்படி ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே டைம் லைனில் விடணும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே டைம் லைன் இல்லை இது வந்து டூல் பார் இருக்குது இந்த டூல் பார் பெருசாக எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு அதை நான் ஸ்ரிங் பண்ணி இங்கே எழுதிட்டு வந்துடுறேன் இது இப்படி ஒரு லைனாக இருந்தால் போதும் எனக்கு இவ்வளோ தான் டூல்ஸ் இல்லையா அதனால் இது இருந்தால் போதும் இப்போ டைம் லைனாக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இதை ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து டைம் லைனில் விடுறேன் விட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைம் லைனாக ஆக்டிவ் ஆகிடும் அதில் அந்த ட்ராக் வந்து உட்காந்துருச்சு அந்த ஃபுட்டேஜோட ட்ராக் உட்காந்துருக்கு இந்த இடத்த பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு ட்ராக்காக உட்காந்துருக்கு ஒன்று வீடியோ ட்ராக் ஒன்று ஆடியோ ட்ராக் இந்த இந்த டூல் பேர் வந்து லிங்க்டு செலக்ஷன் இந்த லிங்க்டு செலக்ஷன் எனேபிளாக இருக்கும்போது ரெண்டு ட்ராக்கும் இந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கும் இந்த லிங்க்டு செலக்ஷனை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகும் வீடியோ ட்ராக்னா வீடியோ ட்ராக் ஆடியோ ட்ராக்னா ஆடியோ ட்ராக் இப்போது நீங்கள் அதை திரும்ப எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப செலக்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் செலக்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணாலும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஏன்னா ரெண்டும் லிங்க்டு ட்ராக்ஸ் அது ஸோ அதனால் லிங்க்டாக செலக்ட் ஆகும் இந்த 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 டூலுடைய வேலை எவ்வளோ தான் லிங்க்டு செலக்ஷன்றது ஒரு வீடியோ அதில் இருக்கிற ஆடியோ ரெண்டையும் வந்து அப்படியே கப்பிள் பண்ணியே வச்சுக்கிறது இல்லை எனக்கு இதில் இருக்கிற ஆடியோ தேவை இல்லைன்னா எப்படி டெலிட் பண்ணுறது இதை மொத்தமாக டெலிட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது இந்த இதை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு லிங்க்டு செலக்ஷனை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு ஆடியோவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கீபோர்டில் டெலிட் கொடுத்தோம்னா டெலிட் ஆகிடும் இல்லை அதில் இருக்கிற ஆடியோ மட்டும் வேணால் கண்ட்ரோல் டிசைட் கொடுத்துறேன் அதில் இருக்கிற ஆடியோ மட்டும் வேணும் என்ன பண்ணோம் வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிட்டு வீடியோவை டெலிட் பண்ணிட போகிறோம் அவ்வளோதான் அகெயின் கண்ட்ரோல் டிசைட் கொடுத்துட்டேன் சரி இப்போ நம்ம ரெண்டையுமே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் அதில் இருக்கிற வீடியோ அந்த வீடியோவோட ப்ரீவியூ தான் இங்கே காட்டுது இந்த ப்ரீவியூவை இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவைப்படுறப்போ சரிங்களா இங்கே நிறைய ட்ராக் இருந்ததுன்னா நான் அதை முதல்ல சொன்னேன் இந்த ஒரு மானிட்டர் இருந்தால் அந்த ப்ரீவியூவை தூக்கி அந்த மானிட்டரில் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் சரி இப்போது இந்த 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 இடம் வந்து இந்த டைம் லைன் அப்படிங்கிற இடத்த பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக கற்றுக்கணும் டைம் லைனில் தான் நீங்கள் வேலை எல்லாத்தையுமே செய்வீங்க இதில் முக்கியமான பேனல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் லைன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேனல் ஒரு பிகினராக நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது டைம் லைன் பேனல் டைம் லைனில் தான் எல்லா ட்ராக்ஸும் இருக்கும் அது ஆடியோ ட்ராக் வீடியோ ட்ராக் இமேஜ் ட்ராக் எதா இருந்தாலும் எஃபெக்ட்ஸ் எதா இருந்தாலும் அது வந்து டைம் லைனில் வச்சு தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் டைம் லைனை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த விஷயம் இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பேனலில் இந்த பேனல் இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது ப்ளூ ஆகாட்டு இல்லையா இந்த பேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேப் இருக்குது லுமெட்ரிக் ஸ்கோப் இருக்குது ஆடியோ கிளிப் மிக்ஸர் இருக்குது இப்படி நிறைய டேப் உள்ள 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 நிறைய டேப் இருக்கும் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான முக்கியமான டேப் வந்து எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும் இருக்கட்டும் மற்றதெல்லாம் தேவை இல்லைன்னா இதை இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் போய் என்ன பண்ணலான்னா க்ளோஸ் அதர் பேனல்ஸ் இன் குரூப் அதாவது இது வந்து பேனல்ஸோட குரூப் இது ஒரு பேனல்ஸோடைய குரூப் அது மாதிரி இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு பேனல்ஸோட குரூப் இதுவும் அது அகெயின் ஒரு பேனல்ஸோட குரூப் அது மாதிரி இங்கே இங்கே எங்கள் ப்ரௌசருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு பேனல்ஸோட குரூப் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளேயே மல்டிபிள் பேனல்ஸ் இந்த ஒரு பேனல் அந்த பேனலே வந்து ஒரு பேனலுக்கான குரூப்பாக இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய பேனல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய டம்ப் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் ப்ரீமியர் ப்ரோ எப்போவுமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங்காக இருக்கும் பிகினருக்கு கற்றுக்கும் போது பட் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த பயத்தோடு எல்லாம் பார்க்கவே வேணாம் ஃப்ரீயாக பாருங்கள் இது
இதில் வந்து நீங்கள் இப்படி பண்ணினீங்க அப்படின்னா அல்லது வேல்யூவை மாற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகும் வீடியோ போட கொஷின் மாறும் இப்போ நான் இதை தௌசண்ட் அப்படின்னு மாற்றும் போது என்ன ஆகுது நகன் இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மாறும்போது நகன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இதோடைய அரிசாண்டல் பொசிஷன் இங்கே வேல்யூ இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் பொசிஷன் தெரியுதுங்களா வெர்டிக்கல் பொசிஷனோட வேல்யூ இங்கே காட்டு இந்த பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் வீடியோவை எங்கே ஃப்ரேமில் எங்கே ஃபிட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஏதாவது நீங்கள் நெகட்டிவ் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஓரத்தில் ரீசெட் எல்லாத்துக்குமே ரீசெட் ஆப்ஷன் வந்துடும் எல்லா கண்ட்ரோலுக்கும் ரீசெட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓரத்தில் ஸோ இந்த ரீசெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது போயிடும் சரிங்களா அது மாதிரி ஸ்கேலிங் வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம இப்போ என்லாஜ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி என்லாஜ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சின்னதாக்கி ஒரு ஓரமாக தூக்கி வச்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக்கிட்டு எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அந்த பொசிஷனில் கொண்டு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதுவும் வேண்டாம் எனக்கு அது டிஃபால்ட் சைஸில் இருக்கட்டும் அப்படின்னா ரீசெட் ரீசெட் அவ்வளோதான் ஸோ ரீசெட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோ அல்லது ஆடியோ அந்த ட்ராக்குடைய கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இந்த பேனலில் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற பேனலுக்குள்ளே தான் வரும் அதனால் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அத்தியாவசியமான பேனல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டைம் லைன் பேனல் இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் பேனல் அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற நம்ம மீடியா ப்ரௌசர் கண்ட்ரோல் ப்ரௌசர் பேனல் சரிங்களா நம்ம மீடியாவை ப்ரௌஸ் பண்ணுற நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற மீடியாவை ப்ரௌஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் பேனல் இதில் தான் நம்ம வீடியோஸ் இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அடுத்த முக்கியமான பேனல் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்கிற பேனல் இதில் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு இன்னொரு பேனல் இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ வேறு லெவலில் எடிட் பண்ணும்போது தேவைப்படும் பட் பெரும்பாலும் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் நான் ஆனால்லாம் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரீவியூ ஏரியா சரிங்களா ப்ரீவியூ விண்டோங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு காட்டுறது நம்ம ச இப்போ எந்த வீடியோ மேலே நம்ம ப்ளே ஹெட் இருக்கோ அதை இங்கே ப்ரீவியூவாக காட்டும் சரிங்களா இந்த ப்ரீவியூவுக்கு வழக்கம் போல் ப்ளே ஹோம் பொசிஷனுக்கு போகிறது பார்க்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக வந்து அதை ஃபார்வேர்ட் அல்லது ரிவர்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இந்த ப்ரீவியூ விண்டோவில் இருக்கும் இது இல்லாமல் ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறது இருக்கும் ட்ரிம் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒன்று ஒன்றா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பேனல்ஸ் இதெல்லாம் இருந்த இதெல்லாம் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு பேனல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேனல்ஸ் எல்லாம் வரும் அதனால் கன்ஃபியூஷிங்காக இருக்கும்னு முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அதை ஒரு சின்ன டெமோ காட்டியதை அடுத்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இப்போ இந்த விண்டோவுக்கு வர்றோம் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் பேனல்ஸ் இருக்குது இப்போ அசம்பிளி அப்படின்னு பேனல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது அசம்பிளிக்கான பேனல் இங்கே வந்து மீடியா உள்ள நிறைய மீடியாஸை கொண்டு வந்து அதை எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணும்னு பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு ப்ரீவியூவும் இந்த மீடியா ப்ரௌசரும் டைம் லைனும் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இந்த பேனல்ஸ் செட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடியோக்குன்னு போனீங்கன்னா ஆடியோக்கான ஸ்பெஷலைஸ்டு பேனல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அது போல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து கலர் கிரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கலருக்கு தேவையான எஃபெக்ட்ஸு கலருக்கு தேவையான மானிட்ரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி பேனல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் டிஃபால்ட்டாக அவனே நிறைய கொடுத்துருக்குறான் சாஃப்ட்வேரில் அது இல்லாமல் நம்மளே இதை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம எடிட்டிங் தகுந்த மாதிரி இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் சாஃப்ட்வேராக இருக்கிறதுனால கஸ்டமைசேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜாக இருக்குது எப்படி வேணுமோ நம்ம வந்து அதை நமக்கு நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான்டா எடிட்டிங்க்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த 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 சாஃப்ட்வேரோடைய செட்டப்பே அதோடைய அப்பியரன்ஸே நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் அது ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியான பேனல் இல்லை அல்லது நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாதிரி பேனல் இல்லை அப்படின்னா ரீசெட் டு சேவ் லே அவுட் போயிடுங்க அது எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஃபால்ட் கண்டிஷன் கொண்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறமோ அல்லது ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ நீங்கள் ஆல் பேனல்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது தான் டிஃபால்ட் இந்த டிஃபால்ட் கண்டி
வீடியோ எடிட்டிங்கில் ஒரு அடிப்படையை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் வீடியோ எடிட்டிங்கில் அடிப்படைங்கிறது இந்த டைம் லைனை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அடிப்படை இந்த டைம் லைனில் என்ன இருக்கும் நம்ம கொண்டு வந்து வைக்கிற ஃபுட்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம வீடியோ ஃபுட்டேஜ் ஆடியோ ஃபுட்டேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எங்கே என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து டைம் லைனில் தான் வைப்போம் டைம் லைன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு வீடியோவோட மொத்த டைம் அந்த டைமை அந்த டைமில் இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸை எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறத காட்டுறது தான் டைம் லைன் இல்லையா இப்போ இந்த வீடியோ நாங்கள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மினிட்ஸில் இருந்து தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஆரம்பித்து இந்த வீடியோட எண்டுக்கு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஸோ எண்டுக்கு போய் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குது இருபத்தொம்பது நிமிஷம் பதினாலு செகண்ட் இருக்குது ஸோ இது தான் டைம் லைன்றது ஸோ இந்த வீடியோவோட லென்த் என்னன்றத இந்த டைமில் காட்டுது நமக்கு ஸோ நம்ம வந்து இதில் ஒரு நிமிஷத்தில் வர்ற கண்டென்ட் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் முப்பத்தி ரெண்டு செகண்டில் வர்றதை எடிட் பண்ண போகிறோம்னு எங்கே வேணுமோ எடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம்தான் டைம் லைன் அப்படின்றது இந்த டைம் லைனில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரால் பார் இருக்கும் ஸ்க்ரால் பார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸ்க்ரால் பாருங்கிறது நம்ம வழக்கமாக விண்டோஸில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் இந்த ஸ்க்ரால் பார் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்க்ரால் பாரையே நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மினிமைஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது மினிமைஸ் பண்ணுறதுல என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி நைன் மினிட்ஸே இவ்வளோ சின்னதாக காட்டுது ஸோ நம்ம இந்த ஸ்க்ரால் பாரை நம்ம அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ட்ராக் இன்னும் பெருசாக என்லார்ஜ் பண்ணி காட்டும் ஸோ நமக்கு அப்போ டைமும் பெருசாக காட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன என்ன யூஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் அதாவது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமையும் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக நீங்கள் தனித்தனியாக எடிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியும் மினிமைஸ் பண்ணியும் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் இருக்கிற சில ஆடியோ இல்லாத ஏரியாவை கட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது இதை இப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேவ் ஃபார்மை ரொம்ப அக்யூரேட்டாக காட்டும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் அதே இது நீங்கள் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்திருக்கலாம் அல்லது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அது மேலே வந்து அந்த ஆடியோ கட் ஆகலாம் இது மாதிரி ஒரு சீனை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது அதை ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தெளிவாக பார்த்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டான இடத்துல கட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது மினிமைஸ் பண்ணுறது டைம் லைனில் யூஸ் ஆகுது சரி இந்த ப்ளூ கலர் லைன் என்ன அப்படின்னா இது பேர் பிளே ஹெட்டு இந்த பிளே ஹெட் எங்கே இருக்கோ அதுதான் நமக்கு இங்கே ப்ரீவியூவாக காட்டும் பிளே ஹெட் வந்து எந்த ஃப்ரேம் மேலே இருக்கோ அதுதான் காட்டும் ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ரேமில் எதையெல்லாம் காட்டணும்னு நினைக்கிறோமோ அது வந்து அந்த பிளே ஹெட்டில் பிளே ஹெட் அந்த டைமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆன எயித்து செகண்டில் வந்து ஒரு விஷயத்தை காட்டணும் ஒரு டெக்ஸ்டை காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அனிமேஷனை காட்டணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த எயித் செகண்டில் அந்த ஃப்ரேமை கொண்டு வந்து செட் பண்ணணும் நான் செட் பண்ணால் தான் வந்து அது அந்த செகண்டில் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து அதை காட்டும் ஸோ பிளே ஹெட்டுங்கிறது நம்ம ப்ரீவியூ எங்கே நம்ம ப்ரீவியூவில் நம்ம எந்த இடத்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அல்லது எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத காட்டுறது தான் பிளே பிளே ஹெட்டு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்லா ட்ராக்குக்கும் இந்த ட்ராக்குடைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா அதுமாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்னு இருக்கும் கீழே இருக்கிறதுல ஆடியோ ட்ராக் ஏ ஒன்று ஆடியோ ட்ராக்கு வி ஒன்றது வீடியோ ட்ராக் ஸோ வீடியோ ட்ராக் எத்தனை வீடியோ ட்ராக் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ட்ராக்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் எத்தனை ட்ராக் வேணுமோ நீங்கள் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டோ மூணோ நீங்கள் போட்டுட்டு ஆட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்போ ஆட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இருந்தது இப்போ வி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை ட்ராக் வேணுமோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆடியோ ட்ராக்லேயும் அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ட்ராக் வேணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ராக்லாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் எது என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து டாகுல் சிங்க் லாக் சிங்க் லாகில் லாக்கை வந்து டாகுல் பண்ணுறதுக்கு
நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ட்ராக்கை நம்ம பார்க்க தேவையில்லை இப்போ நான் தெரிகிற இடத்த நான் பார்க்க தேவையில்லை இந்த வீடியோ எனக்கு வேண்டாம் நான் முதல்ல இதில் எடிட் பண்ண போகிறேன் அல்லது இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் எனக்கு வேண்டாம் நான் நான் தெரிகிற இந்த வீடியோவை மட்டும் நான் இப்போ எடிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ அதை அதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மட்டும் எடிட் பண்ணும்போது எனக்கு இதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தேவைகளுக்கு நம்ம இதை வந்து ஹைட் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த லாக் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ராக் மேலே நம்ம வேறு எந்த ஃபுட்டேஜும் கொண்டு வந்து வைக்க மாட்டோம் நம்ம தவறுதலாக கூட ஒரு மேலே இருக்கிற ஒரு ட்ராக் வந்து எடிட் பண்ணும்போது இதை வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லாக் பண்ணி வச்சுப்போம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அதோடைய தேவைகள் புரியும் நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இதுக்கப்புறம் இந்த மேலே இருக்கிற விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு முறை சொல்லிடுறேன் இது வந்து லிங்க்கு செலெக்ஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வச்ச வீடியோவில் ஆடியோ ட்ராக்கும் இருக்குது வீடியோ ட்ராக்கும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் லிங்க்டு செலெக்ஷன் இது லிங்க் பண்ணியிருந்தோன்னா நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டும் செலக்ட் ஆகும் இதை எடுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வீடியோவை தனியாக ஆடியோவை தனியாக செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் இந்த மேக்னட் ஸ்னாப் இன் டைம் லைன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணி எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஃபுட்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதையே ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதையே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது இங்கே தனியாக இருக்கு தனித்தனி வீடியோவுன்னு வச்சுப்போம் இதை இதை நீங்கள் தனித்தனி வீடியோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தனித்தனி வீடியோவாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த வீடியோ கொண்டு வந்து இதுக்கு அடுத்து நான் வைக்கணும் அப்படின்னா இதை அப்படி கொண்டுட்டு வரும்போது இந்த இடத்துல கவனிங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஆரோ காட்டும் இந்த ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்த திரும்ப கவனிங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ காட்டும் அப்போ என்னாச்சு கரெக்டாக அதில் வந்து இது செட் ஆகி உட்காந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் இந்த மேக்னட்டிக்கு ஸ்னாப்பர் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இப்படி இல்லாத போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இணைவிலாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி கொண்டு வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் இடத்த காட்டாது இப்போ தெரியுதா நல்லா கவனிங்க அந்த ஆரோ காமிச்சது இப்போ காமிக்கல முதல்ல இங்கே கொண்டு வரும்போதே ஒரு ஆரோ காமிச்சது இல்லையா அந்த ஸ்னாப்பிங் ஆகலை கரெக்டாக இதை ஒட்டிடுச்சு அப்படிங்கிறது அது காட்டலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓவர்லாப் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை கொஞ்சம் கேப் விட்டு தள்ளி வைக்கிறதுக்கோ சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது எப்போவுமே வந்து இதை இதை எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்த ட்ராக்கை கொண்டு வந்து வைக்கும்போது கரெக்டான பிளேஸில் ஈஸியாக பிளேஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் அந்த ஸ்னாப் ஆப்ஷனு இது செட்டிங்ஸு ஸோ இந்த டைம் லைனில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அடிப்படையாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோ தான் சரி டைம் லைன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோவை இப்போ நான் உங்ககிட்ட இப்போ இதை டெமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே கட் பண்ணேன் எப்படி கட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்ட் கீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நீங்கள் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஆடியோவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது கட் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல கட் பண்ணணுமோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கரெக்ட் உங்களுக்கு எந்த பொசிஷனில் கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பொசிஷனு கரெக்டாக கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அக்யூரேட்டாக கொண்டு வந்து வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் கே கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆயிரும் ஆஸ் யூஸ்வல் கண்ட்ரோல் இசட்டுங்கிறது ரிவர்ட் பண்ணுறது நம்ம அண்டு கொடுக்கறதுக்கு கண்ட்ரோல் இசட் தான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அதே தான் இதுவும் ஸோ கண்ட்ரோல் கே அப்படிங்கிறது கட்டு ட்ராக்கை நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் கே யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா நிறைய ஹார்ட் கீஸ் இதில் யூஸ் பண்ணணும் ஹார்ட் கீஸ் நிறைய நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா பிகினராக இருக்கும்போது வந்து அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அதையே திரும்ப திரும்ப ஹார்ட் கீஸாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் ஆகும் நான் ரொம்ப எளிமையாக இதை ஒரு பிகினர் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த மெத்தடில் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஹார்ட் கீஸ்லாம் அப்படியே போக போக ஒன் பை ஒன்று நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிற ஒரே ஒரு ஹார்ட் கீ என்னது நீங்கள் கட் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப எசென்சியல் ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது கட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப எசென்சியல் நிறைய நேரத்தில் கட் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தோம் அப்படின்னா கட் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ கட் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ராக் வந்து ரெண்டு ட்ராக்காக ஒரு ட்ராக்காக இருந்தது ரெண்டு ட்ராக் ஆகிடுது நம்ம எங்கே தேவையோ வச்சுக்கலாம் தேவை இல்லைன்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே அதை செலக
இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கிற இந்த பேனலை பெருசாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த ஃபுட்டேஜோடைய எஃபெக்ட்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால வீடியோடைய அதில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸையும் காட்டும் அதே மாதிரி ஆடியோவில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸு செட்டிங்ஸையும் காட்டும் இது பேசிக்காக ஒரு வீடியோவில் இருக்கிற விஷயம் ஒரு வீடியோ அப்படின்னு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா அதில் மோஷன் ஒப்பாசிட்டி டைம் ரீமேப்பிங் இருக்கும் அது மாதிரி ஆடியோவில் வால்யூம் சேனல் வால்யூம் பேனர் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு செட்டிங்ஸ் டீஃபால்ட்டாக எல்லா வீடியோவும் ஆடியோலையும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீடியோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது மட்டும் வரும் இப்போ இந்த சிங்க் லாக் எடுத்து விட்டுட்டு நான் வீடியோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ வீடியோவோடது மட்டும் வரும் ஆடியோ ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆடியோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் வரும் சரிங்களா சரி இதில் வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக எதை வேணும்னாலும் என்ன எஃபெக்ட் வேணும்னாலும் என்ன செட்டிங்ஸ் வேணும்னாலும் என்ன எடிட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் வேணும்னாலும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது இங்கே தான் பண்ணணும் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் பேனலுக்கு வாங்க இந்த பேனலில் இந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும் அந்த டேப்பில் மேலே இன்ஃபோன்றது இருக்குது இந்த வீடியோவோட இன்ஃபோ காட்டுது ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து கீழே எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இது கீழே தான் இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் இருந்தது இதை மினிமைஸ் பண்ணதுனால இது மேலே வந்திருக்கு எஃபெக்ட்ஸ் எசென்ஷியல் கண்ட்ரோல் எசென்ஷியல் சவுண்டு லூமெட்ரி கலர் மெட்டா டேட்டான்னு நிறைய விஷயங்கள் இதுலேயும் இந்த பேனல்லையும் டேப்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டிங்கன்னா உள்ள ஒரு ஆறு ஃபோல்டர்ஸு அதுக்குள்ளே நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரீசெட்டு லூமெட்ரி ப்ரீசெட்டு ஆடியோ எஃபெக்ட்டு ஆடியோ ட்ரான்சிஷன் வீடியோ ட்ரா ட்ரான்சிஷன் வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது உள்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவை தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல என்ன பண்ணலாம் இந்த வீடியோவுடைய கலர் எடிட்டிங் பண்ணுவோமா வீடியோவோட கலர் எடிட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ்க்குள்ளே போங்க அதில் நிறைய உங்களுக்கு உள்ளே உள்ளே வந்து நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் தானே எதுவும் புதுசாக இதில் ஆட் பண்ணலை ஆட் பண்ணிக்கவும் முடியும் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்டு எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ப்ரீமியர் ப்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நிறைய நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களுடைய வேலை முடியல நீங்கள் வீடியோ எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமாக புதுமையாக எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து புது புது எஃபெக்ட்ஸ் புது புது கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் சரி இப்போ இதில் இருக்கிற பேசிக்ஸ் பார்ப்போம் கலர் கரெக்ஷன்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலர் கரெக்ஷனுக்கான ஒரு ஒரு ஆறு கண்ட்ரோல் இதில் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது இந்த பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் எடுத்துப்போமே இந்த பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்டை நான் இந்த வீடியோவுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இந்த எஃபெக்ட்ஸில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் எஃபெக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மவுஸை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோலில் போடலாம் அந்த டைமில் நீங்கள் எந்த வீடியோவில் எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வீடியோ செலக்டடாக இருக்கணும் செலக்டடாக இல்லைன்னா இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது சரிங்களா ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டி காட்டும்போது தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட இந்த இந்த அடிஷ்னல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேர்க்க முடியும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் காட்டுது இதில் இன்னொரு அடிஷ்னல் கண்ட்ரோல் நான் சேர்க்க போகிறேன் என்ன கண்ட்ரோல் பிரைட்னஸ் அண்டு கான்ட்ராஸ்டிக்கான கண்ட்ரோல் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னாலே இங்கே இது ஆட் ஆகிடுச்சு இங்கே முதல்ல நான் மூணு தான் இருந்தது ஆப்ஷன் இப்போ நாலாவது பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் உள்ளே எனேபிள் ஆகிடுச்சு இந்த கண்ட்ரோலை இதில் சேர்த்துட்டோம் இது இங்கேயும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து எந்த ட்ராக்குக்கு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ட்ராக் மேலே டைம் லைனில் கொண்டு வந்து விடலாம் விட்டிங்கனால இங்கே ஆட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக இந்த இந்த ஒரு 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 வீடியோ மேலே அப்ளை பண்ணலாம் ஆடியோவுக்கு இதே தான் அதோட எஃபெக்ட்ஸை கொண்டு வந்து அந்த ஆடியோ ட்ராக் மேலே விடலாம் அல்லது அந்த ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வந்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சரி சேர்த்துட்டோம் இல்லை எனக்கு இந்த பிரைட்னஸ் கான்ட்ரெஸ்லாம் தேவையில்லை அதனால் இது என்ன சார் பண்ணுறது இதை கொண்டு வந்து தேவையில்லாமல் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி டிக் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வேலையே செய்யாது இங்கே சேர்த்துருக்கீங்க அவ்வளோதான் இல்லை எனக்கு அது தேவையே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டிக்கெலாம் பண்ணாதீங்க நீங்கள
டபுள் சைடு ஆரோ இந்த வேல்யூ மேலே வச்சுட்டு ரைட்டில் கொண்டு போனீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகும் லெஃப்டில் கொண்டு போனீங்கன்னா கம்மியாகும் அவ்வளோதான் இல்லை நீங்கள் இந்த டைரெக்டாக எனக்கு வேல்யூ தெரியும் நான் வேல்யூ தான் வைக்க போகிறேன் வைங்க அறுபது அப்படின்னு போட்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வேல்யூவாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இதை விட அந்த ஸ்லைடர் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்லைடருக்கு வந்துடுங்க எல்லாமே ஒன்று தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு விதமாக ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வேல்யூவை டைரெக்டாக வேல்யூவில் பிடிச்சி நீங்கள் வந்து ஸ்லைட் பண்ணலாம் இல்லை வேல்யூ டைரெக்டாக என்ட்ரி போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் இல்லை இது போட்டது எனக்கு வந்து இது செட் ஆகலை இது நல்லா இல்லைன்னா ரீசெட் உங்களுக்கு டிஃபால்ட் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ப்ரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணோம் இது மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியுமா நிறைய ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கலர் கரெக்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூமெட்ரி கலர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கலர் கரெக்ஷனுக்கான கண்ட்ரோல் இது இந்த கண்ட்ரோல் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்டெல்லாம் வந்து அது வெறும் பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா அது நம்ம வீடியோ ஃபுட்டேஜை பொறுத்து நமக்கு ஜஸ்ட் பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதுன்னா இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லூமெட்ரி கலர்ன்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் இன்னும் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறையவும் ஆட் பண்ணிக்கவும் முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இதில் லூமெட்ரி கலர்ன்றதே வந்து கலர் கரெக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்ஷன் ஸோ அது அதுவே போதும் அதிலே நீங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோவும் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் இன்னும் அட்வான்ஸு ப்ரீசெட்லாம் வருது ஏஐ ப்ரீசெட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஏஐ கண்ட்ரோல்ஸ் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று ப்ரில்லியண்டெல்லாம் வேலை செய்யலாம் அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் லெவலில் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன் அட்வான்ஸ்டு வீடியோன்னு அதில் நான் அதெல்லாம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போது நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ணுவேன் சரி இந்த லூமெட்ரி கலரை நம்ம டெமோ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த எஃபெக்ட் பிரைட் அண்ட் கான் பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ரஸ்ட் இருக்கட்டுமா அப்படின்னா இருக்கட்டுமே இருந்துட்டு போட்டோம் இதையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ சேர்த்தோம்னா இது இருக்குது இல்லை எனக்கு இது இது தான் இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படி லூமெட்ரி கலருக்கே வந்துட்டேன்னா இதுக்கு பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கணும் இதுலேயே இருக்கும் பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லாம் ஸோ இது எதுக்கு வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னா இதை கிளியர் பண்ணிவிடுங்க வேண்டாம்னா கிளியர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே லூமெட்ரி கலருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இது உள்ள பேசிக் கரெக்ஷன் க்ரியேட்டிவ் கர்வ்ஸு கலர் வீல்ஸு ஹெச்எஸ்எல் செகண்டரி விஜ்னெட்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பேசிக் கண்ட்ரோலுக்கு உள்ளே போனீங்கனாலே உள்ளே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுதான் இந்த பேனல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து யூஸ் ஆகும் அந்தந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது அதை அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் சரி இப்போது இது உள்ளே வந்தோம் நான் எது உள்ளே வந்தோம் லூமெட்ரி கலரு இதை எடுத்து எஃபெக்ட் கண்ட்ரோலில் எடுத்து வச்சோம் வச்சுட்டு அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அது உள்ள பேசிக் கரெக்ஷன்ற ஒரு டேப் ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்தால் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் இன்புட் லட் இது வந்து இந்த லட்டுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் டிஃபால்ட்டாக சில ப்ரீசெட்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரீசெட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அலெக்ஸா டிஃபால்ட்டு இதில் நிறைய டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா சினிமேட்டிக் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும் அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் டின்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்போசர் இப்போவே ஒரு வீடியோவில் இதை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வீடியோவில் வந்து இப்போ வந்து லைட்டிங் ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்போசர் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா வீடியோவில் லைட்டிங் அதிகமாகும் ஸோ அது மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்டு ஹைலைட்ஸு ஷேடோஸு ஒயிட்ஸு பிளாக்ஸுன்னு இந்த முடியெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கிரே கலரில் தெரியுது அப்படின்னா பிளாக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணோம்னா நல்லா டார்க் ஆகும் தெரியுதா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டார்க்காக தெரியுது டோப்பா முடி மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் கிரே கிரே சைடு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ரியலிஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கரெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பேசிக் கரெக்ஷனில் எடிட் பண்ணலாம் இல்லை க்ரியேட்டிவ் உள்ளே போனோம்னா க்ரியேட்டிவில் இன்னும் நிறைய ஆ
நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எப்படி எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இது வேணாம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் அந்த எஃபெக்ட் எதுவும் நான் இதில் அப்ளை பண்ணலை இந்த கிளிப்பு மேலே அப்ளை பண்ணலை ஸோ இது டிஃபால்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஆடியோலையும் அதே மாதிரி ஆடியோலையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதில் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் அண்டு கம்ப்ரஷன் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஆம்ப்ளிஃபை அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ட்ராக் மேலே வச்சிங்கன்னா இங்கே ஆம்ப்ளிஃபைன்ற ஒரு அடிஷ்னல் காலம் ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கும் அந்த அந்த ஆம்ப்ளிஃபைக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது உள்ளே எடிட் போனீங்கன்னா இந்த டீபால்ட் ப்ரீசெட்டில் இருக்கும் அது அதில் ஒரு டென் டிபி பூஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஒன் டிபி பூஸ்ட் பண்ணால் போதுமா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்ளை ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு வால்யூம் பூஸ்ட் ஆகிருக்கும் இல்லை எனக்கு வால்யூம் பூஸ்ட் பார்த்தா அது எனக்கு ஈக்குவலைசர் வேணும் அப்படின்னா இப்போ ஆம்ப்ளிஃபை வேணும் இதை தூக்கிடுவோம் இல்லை இந்த ஃபில்டர் அண்ட் ஈக்குலைசர் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா டென் பேண்ட் ஈக்குலைசர் டுவெண்ட்டி பேண்ட் ஈக்குலைசர் தேர்ட்டி பேண்ட்ஸ் ஈக்குலைசர் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் சயின்டிஃபிக் ஃபில்டர் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்து ஒன்று ஒன்றும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டென் பேண்ட் ஈக்குலைசர் நான் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குலைசரை இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்ளை பண்ண என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே வந்துருச்சு டென் பேண்ட் ஈக்குலைசர் வந்துருச்சு அதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இது எடிட் கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த ஈக்குவலைசர் ஓப்பன் ஆகிரும் அதில் நீங்கள் போயிட்டு எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது ஆடியோவில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை கூட்டணும் குறைக்கணுங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது இல்லைன்னு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படியே பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஈக்குவலைசர் எஃபெக்ட் வந்து இதில் ஆட் ஆகிருக்கும் அப்ளை ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எஃபெக்ட்ஸை வந்து என்ன வேணுமோ அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நமக்கு தேவையான மாதிரி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம எஃபெக்ட்ஸில் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணுறது இப்போ இங்கே பின்னால் இருக்கிற க்ரீன் ஸ்க்ரீன் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ரிமூவ் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சாஃப்ட்வேரில் பேசிக் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க க்ரீன் ஸ்க்ரீனை அப்படியே ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க லைட்டாக தான் அதில் ட்யூன் பண்ண முடியும் பட் இதில் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்திருக்கு பட் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ரொம்ப எக்ஸலண்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ரிமூவ் பண்ணுற விஷயத்துக்கு வந்து நிறைய ப்ரீசெட்ஸ் இருக்குது நிறைய உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஃபெமிலியரான கண்ட்ரோல் அப்படின்னா வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே வருவோம் வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு கீயிங் அப்படின்னு இருக்குது கீயிங் அந்த யூஸ்வலாக நிறைய மற்ற சாஃப்ட்வேர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீயிங் தான் வச்சுருப்பாங்க குரோமா கீ அல்கா கீ அந்த மாதிரி பேர் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கீயிங்கில் வந்து கலர் கீ லூமா கீ ட்ராக் மேட் கீ அல்ட்ரா கீ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது நான் இதில் அந்த அல்ட்ரா கீ எடுத்துக்கிறேன் அல்ட்ரா கீயை எடுத்து நான் இந்த வீடியோவுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா கீ இந்த அல்ட்ரா கீ உள்ள அந்த டேப்புக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இந்த இந்த இது இருக்கிற ஐ ட்ராப்பர் இதை எடுத்து கீ கலர் முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீ கலர் இப்போ நமக்கு என்ன இதை எதை ரிமூவ் பண்ணணும் க்ரீன் தானே ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த க்ரீனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணோன்னா க்ரீன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த 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 க்ரீன்லே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் செட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதில் வந்து நல்ல ரிமூவ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த காம்போசைட்டில் இருந்து ஆல்ஃபா சேனலுக்கு போங்க ஆல்ஃபா சேனல் அப்படியே நெகட்டிவாக காட்டும் நெகட்டிவாக காட்டும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரீன் இருந்த இடம் எல்லாம் உங்களுக்கு பிளாக்காக இருந்து மற்ற உங்களுக்கு எது தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடம் பியூர் ஒயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ரிமூவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஷர்ட்டில் இந்த டி ஷர்ட்லலாம் இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேயாக இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்தையும் கொஞ்சம் அது ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ வீடியோவுக்கு பேக்ரவுண்டில் வேறு ஏதாவது வீடியோ இருந்ததுன்னா அந்த
நான் எடுக்க வேண்டியது என்னுடைய இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் நான் இருக்கிற ஏரியா மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அதில் இருக்கிற க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணால் எனக்கு போதும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அல்ட்ரா கீ இருக்கட்டும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் நமக்கு இந்த பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு வந்து இந்த வீடியோவை நமக்கு தேவையான மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஒப்பாசிட்டியில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒப்பாசிட்டி உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென் டூல் ஒன்று வரும் சரிங்களா இந்த பென் டூலை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு மாஸ்க் கிரியேட் பண்ணும் இந்த மாஸ்க் முதல்ல எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் வீடியோவில் வேணுமோ அந்த போர்ஷன் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே மார்க் பண்ணுங்கள் சுற்றி வந்து உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அந்த போர்ஷன் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி நான் கொஞ்சம் முன்னாலெல்லாம் அசைவேன் அதனால் முன்னால் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இடம் விட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு இந்த கையெல்லாம் மேலே தூக்குறேன் இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கை தூக்குற இடம்லாம் இருக்கட்டும் சொல்லி இந்த இடத்துலாம் விட்டுட்டு அப்படியே இங்கே கீழே வந்து எனக்கு இந்த கீபோர்டு கூட எனக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியட்டும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கீபோர்டு ஏரியாவையும் சேர்த்து நான் வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு வரேன் வந்து இங்கே இங்கே இந்த கடைசி வந்துட்டு இந்த மாஸ்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அல்ட்ரா கீன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சோம் அதில் நான் மாஸ்க் பண்ணலை நம்ம வீடியோவோட பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் ஒப்பாசிட்டி உள்ளே வந்து அதில் இருக்கிற அந்த பென் டூலை எடுத்து தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி மாஸ்க் பண்ணேன் இப்படி மாஸ்க் பண்ணோன்னு என்ன ஆச்சுன்னா மீதி ஏரியாலாம் பிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பின்னால் ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோ இங்கே தெரியும் உங்களுக்காக நான் அதையும் வச்சு காட்டிட்டுமா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம ஃபோல்டரில் வேணும் சரி நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு வீடியோ வேணும் இல்லை ஒரு இமேஜ் வேணும் கூகுளில் ஒரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வருவோமா என்ன இமேஜ் எடுக்கலாம் நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துட்டோம் நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த இமேஜை ட்ரெயின் அப்படின்னு அந்த இமேஜை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே ட்ரெயின்ற இமேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு நான் அந்த இமேஜை எடுத்துகிட்டு வரேன் இங்கே என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபுட்டேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இந்த பேனலுக்கு வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரெயின் அப்படின்றத இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ட்ரெயின்றது உள்ளே வந்துருச்சு நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்துருச்சு அந்த பிக்சரு இந்த பிக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வைக்கணும் அதாவது இப்போ இந்த ட்ராக் வந்து வீடியோ ட்ராக் ஒன்றில் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கை பிடிச்சிட்டு அப்படியே மேலே தூக்குனிங்கன்னா அது மேலே ட்ராக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த ட்ரெயினை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த லேயரில் வைக்கிறோம் இங்கே வீடியோ ஒன் லேயரில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ வீடியோ ஒன் லேயருங்கிறது இருக்கிறதுலே பாட்டம் லேயர் சரிங்களா பின்னாடி இருக்கிற லேயர்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே வி டூவில் வச்சோன்னா அது அதுக்கு முன்னால் வச்சுருக்கோம்னு அர்த்தம் வி த்ரீயில் வச்சோன்னா அது அதுக்கு முன்னால் வச்சுருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம டாப்பில் எந்த லேயரை வைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து ஃப்ரண்டில் தெரியும் அதுக்கு கீழே கீழே வைக்கிற லேயரில் அதுக்கு பின்னால் 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 அந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ட்ரெயின் வந்து நம்ம இந்த இமேஜுக்கு நான் என்னோட இந்த இமேஜுக்கு முன்னால் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னால் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் அதை மேலே தூக்கிட்டு அந்த அந்த வீடியோவை மேலே தூக்கிட்டு இமேஜை கொண்டு வந்து நம்ம பின்னால் வச்சோம் இப்போ இதையே மேலே தூக்கி வச்சோன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் என்ன ஆகுதோ அந்த வீடியோ தெரியல வீடியோக்கு மேலே இது ஓவர்லே ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்ம கீழே வைக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி லேயரை எந்த லேயரில் வைக்கணுங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சு செய்யுங்க சரி இப்போ பின்னால் வச்சுட்டோம் சரி ஆனால் இது வந்து பிக்சர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நம்ம வந்து ஃபுல் ஹெச்டி சைஸில் இந்த வீடியோ வச்சுருக்கோம் வீடியோவை நம்ம அதில் தான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் பிக்சர் வந்து அதை விட பெருசாக இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டியை விட பெருசாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் கே பிக்சர் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது பெருசாக தெரியுது இப்படி பெருசாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இதை இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மோஷன் உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே சைஸ் காட்டுது இல்லையா ஸ்கேல் காட்டுது ஸ்கேலில் போயிட்டு அதை சின்னது பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபிட்டாக வைக்கலாம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபிட்டாக கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம் சரிங்களா சரி இந்த வேலை முடிஞ்சது இப்போது நம்ம வந்து பின்னால் ஒரு இமேஜை வச்சுட்டோம் இதில் இமேஜும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வீடியோவும் வச்சுக்கலாம் இப்போது இங்கே நான் தெரிகிறது வந்து நான் டாப் மோஸ்ட் லேயரில் வச்சுருக்கிறதுனால நான் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இந்த இடத்துல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு பின்னால் தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனோட லேயர் வச்சுரு
ஒரு கிளியராக வந்து அது எடுக்கலை எடுக்கலைங்கும் போது நம்ம இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக க்ரீனாக செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ கூட அது இந்த பக்கம் அந்த சின்ன ஷேடு இருக்க தான் செய்யுது சரி இதுலேயே எடுப்போம் இந்த பக்கத்தை எடுத்தோம்னா இந்த பக்கத்தில் இன்னும் அதிகமாக தெரியுது ஸோ அதனால் நம்ம இங்கேயே வருவோம் இங்கேயே கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற பிளேஸாக பார்த்து எடுத்துட்டு சரி இப்படி எடுத்துட்டேன் சார் ஆனால் வந்து கிளியராக போகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது காம்போசைட் மோட்லேயே வச்சுப்போமே கிளியராக போகலை நம்ம வேணால் இந்த இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எடுக்கிற டைமுக்கு இந்த ட்ரெயின் இமேஜை வந்து நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுப்போம் பேக்ரவுண்ட் பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் ஸோ அதனால் அதை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து அந்த ஐ பட்டனை வந்து டாகல் பண்ணணும் டாகல் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா அந்த சேடு வந்து தெளிவாக தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேடு வந்து இப்போ தெளிவாக தெரியுது இப்போ இந்த சேடை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த அல்ட்ரா கீயில் நம்ம வந்து கீ கலரை செலக்ட் பண்ண உடனே கீ வந்து க்ரீன் ரிமூவ் ஆகிருக்கு இருந்தால் கூட இன்னும் சரியாக ரிமூவ் ஆகலங்கும் போது நம்ம வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மேட் ஜென்ரேஷன் மேட் கிளீன் அப்பு ஸ்பில் செப்ரேஷன் கலர் கரெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மேட் ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் ஹைலைட் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஷேடோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ டிஃபால்ட்டை நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணதுனால அதுவாக வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அநேகமாக ஷேடோ தான் ஸோ ஷேடோவை நீ இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஷேடோ இம்ப்ரூவ் பண்ணதில் ஒன்றும் பெரிய சாரி நான் ஷேடோன்னு சொல்லிட்டு டாலரன்ஸில் போய் கை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஷேடோவை ஷேடோவை நான் டியூன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேடோ இருக்கிற ஏரியா தான் போகுது ஸோ அப்போ இது ஹைலைட்டில் இருக்குது ஸோ ஹைலைட்டையும் கொஞ்சம் நான் கம்மி பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ட்ரான்ஸ்பரன்சியை வந்து நீங்கள் அதிகமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடியோவோட ட்ரான்ஸ்பரன்சியும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரன்சியில் பெருசாக கை வைக்க வேண்டாம் அதை ரீசெட் பண்ணி அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கட்டும் பெடஸ்டலில் கொஞ்சம் குறைச்சி பார்ப்போம் எல்லாமே இவர் ட்ரையல் நிறாக தான் பண்ணுறாரா இவருக்கு தெரியாதா அப்படின்னு யோசிக்க வேணாம் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதில் குறைச்சா தான் இது குறையும் அதில் குறைச்சா தான் அது குறையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட ஆஸ் அ பிகினர் வந்து இருக்கிறது அஞ்சு ஆப்ஷன் அஞ்சுலேயுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணதில் ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா ரீசெட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதானே ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ இந்த படஸ்டலை குறைக்கும் போது சாரி படஸ்டலை கூட்டும் போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அந்த ஷேடோஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஷேடோஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நல்லாவே கிளியர் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ நம்ம ட்ரெயினை விசிபிள் ஆக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ட்ரெயின் இருக்குது ஃப்ரண்டில் இது வந்துருச்சு நம்ம இந்த வீடியோ வந்துருச்சு இந்த வீடியோவை நான் இப்போ இங்கே இது இல்லை நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நான் என்ன சின்னதாக காட்டியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி சின்னதாக காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா மோஷன் அது உள்ளே வந்துட்டு ஸ்கேல் பண்ணி சின்னதாக்கிக்கணும் சின்னதாக்கிட்டு நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே போய் நம்ம பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ஓரத்தில் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஓரத்துக்கு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் சரி க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பார்த்தது இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் நம்ம வந்து வீடியோ ட்ரான்சிஷன் பார்க்கலாம் அதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே உங்களுக்கு இந்த இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பக்கம் ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ரிமூவ் பண்ணலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணது இதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கேளுங்க இப்போது இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நான் இந்த ட்ராக்கில் இந்த இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் பட் அதே இது இந்த கிளிப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த கிளிப்பில் இதை வச்சு பாருங்கள் இதை வச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது இங்கே இதெல்லாம் தெரியுது பட் அதே இது இந்த கிளிப்புக்கு வரும்போது இந்த கிளிப் வந்து நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லாம் எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது இதோட சைஸ் ரீசைஸ் எதுவுமே பண்ணலை சரியா இங்கே பண்ணின இந்த வேலையெல்லாம் இந்த 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 ட்ராக்கில் நம்ம பண்ணின வேலை எல்லாத்தையுமே அப்படியே இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன எடிட் பண்ணிங்க வீடியோஸில் வ
இப்போ இதுல இதோடைய சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் மோஷன் காப்பி பண்ணதுனால இப்ப நமக்கு வந்து இதுல கிரீன் ஸ்கிரீன் இருக்கு இங்க வரும்போது கிரீன் ஸ்கிரீன் இல்லை அப்போ கிரீன் ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும் அதே அல்ட்ரா கி அதே மாதிரி அல்ட்ரா கிய காப்பி பண்ணி நீங்க இந்த ட்ராக்குக்கு வந்து இந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு அல்ட்ரா கியையும் இங்க பேஸ் பண்ணுங்க பண்ணீங்கன்னா என்னாச்சு ஸோ கிரீன் ஸ்கிரீன் எஃபெக்டும் அதில் அப்ளை ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ட்ராக்கில் நீங்கள் எடிட் பண்ண அந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு ட்ராக்குக்கு வேணும் அப்படின்னா எந்த எஃபெக்ட் வேணுமோ அந்த எஃபெக்டை காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம அனதர் ட்ராக்கில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் சார் ஒன்று ஒன்றா காப்பி பண்ணணுமானா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு போய் செலக்டால் கொடுத்து இப்படி காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி காப்பி பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த 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 இதில் இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணின எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரீசெட் கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் சேவ் ப்ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த ப்ரீசெட்டை எடுத்து கூட நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து ஒரு ட்ராக்கில் ஒர்க் பண்ணது உங்களுக்கு பல ட்ராக் மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் திரும்ப போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை இதையே காப்பி பண்ணி இந்த எஃபெக்ட்ஸை காப்பி பண்ணி அங்கே போட்டுக்கலாம் சரியா சரி இப்போ நம்ம டிரான்சிஷன் பார்ப்போம் இந்த டிரான்சிஷன் இப்போ எதுக்கு எதுக்கும் டிரான்சிஷன் பார்க்கலாம் ஈவன் பை நம்ம இந்த 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 முத ஸ்க்ரீனுக்கும் இது நான் இந்த ட்ரெயின் எடுத்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஓரமாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ ட்ரெயின் வேண்டாம் இப்போ நம்ம இந்த 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 ரெண்டு கிளிப்பையும் எடுத்துப்போம் இந்த முத கிளிப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அல்ட்ரா கீயை ஆஃப் பண்ணி வச்சுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே வருவோம் இங்கே வந்தோம்னா இதில் அல்ட்ரா கீ இல்லை இல்லையா இந்த சாரி இந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம அல்ட்ரா கீ அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இல்லை இந்த ட்ராக்குக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதில் க்ரீன் ஸ்க்ரீனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலை அப்படியே இருக்கு ஸோ இப்படியே இருக்கிறதுல இருந்து இதுக்கு டிரான்சிஷன் போட்டு பார்ப்போம் இது மாதிரி எதுக்கு வேணால் போடலாம் ஒரு வீடியோவில் இருந்து இன்னொரு வீடியோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி இப்போ இந்த இந்த ட்ரெயினே இருக்குது இல்லையா அந்த ட்ரெயினே வந்து நம்ம இதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் இருந்து ட்ரெயினுக்கு போகும்போது ட்ரெயின் அடுத்த வீடியோவை காட்டுற இடத்துல கூட நம்ம டிரான்சிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் டிரான்சிஷனுங்கிறது ஒரு ட்ராக்கில் இருந்து இன்னொரு ட்ராக்குக்கு போகிற இடத்துல ஒரு சின்ன அனிமேஷன் கொடுக்குறது தான் வந்து டிரான்சிஷன் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ அந்த டிரான்சிஷன் இதில் இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இருக்கிற ட்ராக்குக்கும் இல்லாத ட்ராக்குக்கும் இடையில டிரான்சிஷன் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இடத்த நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு டிரான்சிஷன் அப்ளை பண்ணணும் டிரான்சிஷன் எங்கே வரணும் இங்கே வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் இந்த 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 க கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குல்லையா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குல்லையா இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ டிரான்சிஷன்னே ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அது உள்ளே வந்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் அது உள்ளே ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் நிறைய டிரான்சிஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் டிசால்வ் கொடுத்து பார்ப்போம் அடிக்டிவ் டிசால்வ் டிசால்வ் அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி காணாமல் போகிறது இல்லையா நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி காணாமல் போய் இந்த ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிகிற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை ஒரு டிரான்சிஷனை கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் சரியா இதை வந்து இந்த பக்கமாக பிளேஸ் பண்ணணுன்னா இந்த ட்ராக்கில் மட்டும் உட்காந்துக்கும் அந்த பக்கமாக பிளேஸ் பண்ணால் அந்த ட்ராக்கில் மட்டும் உட்காந்துக்கும் ஸோ ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல சென்ட்ராக நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு இதில் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணியே பாருங்கள் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மறையிறது எப்படி அப்படியே டிசால்வ் ஆகி ஸ்க்ரீன் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மறையுது அதாவது க்ரீன் ஸ்க்ரீனை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம அல்ட்ரா கீ போட்டு என்னென்ன வேலை இல்லாமல் பண்ணணும் பட் வீடியோவில் காட்டும்போது அது இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக மறைகிற மாதிரி நம்ம காட்டுறதுக்கு இந்த டிரான்சிஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் டிரான்சிஷனை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்லேருந்து இன்னொரு ட்ராக் போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த வீடியோ தான் இருக்குங்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துல இதுக்கு இப்படி அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் இதை சார் இதை ப்ளே பண்ணி கூட பார்ப்போம் அந்த மாதிரி மறைஞ்சிடும் இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்து பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் டிரான்சிஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆரோ இந்த ஆரோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இதே இது இங்கே வச்சிங்கன்ன
அப்படியே விரிஞ்சு வெளில வரும் அதுதான் ஐரிஸ் வேற ஒன்றும் சரி இது எதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த பாருங்க டைமண்ட் ஷேப்பில் அப்படியே அந்த கிரீன் ஸ்கிரீன் ரிமூவ் ஆகுது தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்டை இன்னும் கொஞ்சம் டிரான்சிஷன் எஃபெக்டை பெருசாக்கிக்கலாம் சரி இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது சரிங்களா உங்களுக்கு டிரான்சிஷன் பற்றி நான் இதுக்கு மேலே நிறைய சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் எது வேணுமோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்லைடுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்லைடில் இப்போ ஸ்லைடில் ஸ்லைடு அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வருவோமே இந்த டைமண்டை டெலிட் பண்ணிப்போம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைடுன்ற டிரான்சிஷன் அங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் இதையும் பெருசாக்கிப்போம் சாரி இதையும் பெருசாக்கிப்போம் ஆக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வருதுன்னு இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கேருந்து இன்னொன்று கொண்டு வந்து அங்கே வைக்கிற மாதிரி ஸ்லைட் ஆகி வருது ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் எது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த வீடியோவுக்கு அந்த ஸ்னாரியோவில் எது உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்கோ நல்லா இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் அதை அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிரான்சிஷன் அப்படின்றது இவ்வளோ இதுக்கு அடுத்து வேற என்ன பார்க்கலாம் இந்த ஆடியோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வீடியோக்கு பின்னால் ஒரு இமேஜ் வைக்கிறத பார்த்துட்டோம் இந்த இமேஜ் எடுத்து நீங்க இதுக்கு அடுத்து வச்சுட்டு இதுலேயும் நீங்க டிரான்சிஷன் அப்ளை பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோல இருந்து இந்த இமேஜுக்கு போறதுக்கு டிரான்சிஷன் இந்த மாதிரி இமேஜுடைய டைம் எவ்வளோ நேரம் தெரியணுங்கிறது இமேஜை நீங்க எவ்வளோ வேணா அப்படியே இழுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்லது எவ்வளோ வேணா நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணி சின்னதாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இழுக்கிறது எல்லாமே என்னது டைம் எவ்வளோ நேரம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு எழுத்து வச்சுக்கலாம் இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோ அப்படின்னா வீடியோவுக்கு வந்து டைம் அதில் இருக்கும் சரி இதில் ஸ்லோ மோஷன்லாம் பண்ணணும் வீடியோவில் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த ட்ராக் இருக்குது இந்த ட்ராக்கை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் இதை கையை கால் ஆட்டுறாரு அந்த ஆள் ஏதோ பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு இதில் எப்படி ஸ்லோ மோஷன் காட்டுறது ஓகே இந்த கையை தூக்குனார் இல்லையா இந்த பொசிஷனை பார்ப்போம் இப்படி கையை எடுத்துருக்கிறாரு இதை ஸ்லோ மோஷன் ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷன் இருக்கும் இந்த ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷனில் ஸ்பீடை நீங்கள் அதிகமாக்குனீங்க அப்படின்னா என்னாகும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் அதே மாதிரி ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா என்னாகும் ஸ்லோ மோஷன் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்பீடில் இருந்தது இதை வந்து நான் தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ தேர்ட்டி கொடுத்துட்டேன் தேர்ட்டி கொடுத்தோன்னே என்னாச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது அதே சீன் எங்கே இருக்குது தள்ளி போயிருக்கோம் கொஞ்சம் சார் இதில் ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா நான் இந்த ட்ரெயினை வச்சுருந்தேன் அதனால் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது ட்ரெயினுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இப்படி எழுத்து வச்சுக்கலாம் ரைட்டு ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த சீன் இருக்குது இதை இப்போ நான் ஸ்லோ மோஷன் ஆக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அந்த டிஃப்ரென்ஸு முதல்ல ஸ்பீடாக அந்த கை இப்போது ஸ்லோவாக வருது சரி இதை ஸ்பீட் ஆகணும்னா அதே ஸ்பீட் அண்ட் டூரேஷனுக்கு வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னா அது நார்மல் ஸ்பீடு சரிங்களா இன்னும் ஸ்பீட் பண்ணோம் த்ரீ ஹண்ட்ரடு போவோம் ஸோ ஸ்பீட் பண்ணும்போது என்னாச்சு ட்ராக்கோட சைஸ் ரொம்ப குட்டி ஆகிடுச்சு டைமில் சரி இதில் அந்த கை தூக்குற இடம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இது எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப வேகமாக கையை தூக்குற சீன் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லோ மோஷன் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா வீடியோ வந்து ஸ்பீடாக ஓட வைக்கிறதோ அந்த வேலை வந்து இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ஸ்பீட் அண்ட் டூரேஷனில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பற்றி ஓரளவுக்கு வீடியோ எடிட்டிங் விஷயத்தில் வீடியோ பற்றி ஒரு எசென்ஷியலாக தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆடியோ பற்றியும் சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோவில் அதனால் இப்போ ஆடியோவை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஆடியோ இது இது நம்ம முதல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கே வச்சுக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு பாருங்கள் கவனிங்க இங்கே வந்து ப்ளஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அப்படின்னு ஏதோ வேல்யூ காட்டுது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ராக் வந்து லிங்க்டு ட்ராக் ஆக்சுவலாக இல்லையா இது ரெண்டும் ஒரே இது ஒரு ஒரே அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவுக்கான ஆடியோ இந்த ஆடியோவோட டைமிங்கும் வீடியோவோட டைமிங்கும் மிஸ்மேட்ச் ஆகிடுச்சின்னு காட்டுது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஸ்பீடாக ஓட விட்டுட்
அப்போ இந்த மாதிரி காட்டாது ஸோ இப்போ இதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாற்றிட்டேன்னா இந்த 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 எரர் வந்து இருக்காது இது எரர் கிடையாது இது ஒரு காஷன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வீடியோவும் ஆடியோவும் மேட்ச் ஆகலை இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத காட்டுது சரி ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷனுக்கு வந்து நம்ம பழையபடி ஹண்ட்ரடுக்கே கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது போயிடுச்சு ஏன்னா இந்த வீடியோ அண்ட் ஆடியோ ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிருக்கு கரெக்டாக சிங்க் ஆகி தான் ஓடிட்டு இருக்குங்கிறதுனால அது காட்டலை அப்படி சிங்க் ஆகாமல் போச்சுன்னா இது நீங்கள் தள்ளி வச்சா கூட வீடியோவை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இந்த எஃபெக்ட் எடுத்துருவோம் டிரான்சிஷன் எடுத்துருவோம் வீடியோவை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிங்கன்னா கூட அந்த மாதிரி காட்டும் வீடியோவும் ஆடியோவும் இந்த வீடியோவுக்கான இந்த ஆடியோ கரெக்டான இடத்துல இல்லை மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கு ஒன் மினிட்டு சிக்ஸ் செகண்டு வீடியோ ப்ளஸில் போயிருக்கு என்லாஜ் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்த பாருங்கள் வீடியோ ஒன் மினிட் சிக்ஸ் செகண்ட் ப்ளஸில் போயிருக்கு ஆடியோ ஒன் மினிட் சிக்ஸ் செகண்ட் மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இது கரெக்டான பொசிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி காட்டாது சரி சரி இப்போ நம்ம ஆடியோ பற்றி பார்ப்போம் ஆடியோ இந்த 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 ஆடியோவில் என்ன இருக்குன்னு முதல்ல ப்ளே பண்ணி பார்த்துப்போம் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டிருக்கீங்க ஃபில்மோரா வீடியோவில் வந்து ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆடியோ கேட்டிங்களா இப்போ இந்த ஆடியோவில் நம்ம வந்து இப்போ இதுதான் நம்ம பேஸ் ஆடியோ அதாவது ஒரு ஃபுட்டேஜில் இந்த மாதிரி தான் ஆடியோ இருக்குது என்னடா இது இப்படி தான் இருக்குது நம்ம ஆடியோ இந்த லெவலில் ஆடியோ எடுத்துகிட்டா இவர் இவ்வளோ சூப்பராக வீடியோ போட்டிருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையாக அதுதான் அந்த லெவலில் தான் இருக்குது ஆக்சுவல் சோர்ஸில் இருக்கிற ஃபுட்டேஜில் இருக்கிற ஆடியோ அதை நம்ம வந்து நிறைய என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் சரி பட் என்னென்னா எடுக்கிற ஆடியோ அதுக்காக வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக ஒரு ஆடியோவை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம்னா சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வருன்ற லெவலில் தான் இருக்கும் ஓரளவுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஆடியோ எடுத்திருந்தோம் இப்போ ஒரு ப்ராப்பரான கெயினோடு எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து நல்ல பெட்டராக என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு மூவி எஃபெக்ட் கொண்டு போகலாம் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியும் பட் அதுக்கு கண்டிப்பாக அடிப்படையில் பேசிக்கில் ஒரு ஆடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து சாரி ஆடியோ ட்ராக் வந்து குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இருந்து தான் ஆகணும் சரி இதில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ரா ஃபுட்டேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் இப்போ முதல் விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆடியோனால் அதோடைய வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதில் இருக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம்னா இதை இந்த இந்த மாதிரி ட்ராக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சால் நமக்கு இந்த இந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு வேவ் ஃபார்ம் ஏரியா கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுங்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன் சரியா சரி சரி ஆ வால்யூம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் வால்யூம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் காட்டும் அது வந்து அதுதான் வந்து இந்த வால்யூம் லெவல் அதை பிடிச்சி நம்ம மேலே தூக்கணுனாலும் தூக்கலாம் தூக்கணுன்னா இன்னும் அதோடைய இது வந்து ஏறும் அப்படி வந்து பார்த்திங்களா ஃபிஃப்டீன் டிபி வரைக்கும் வருது ஜீரோ டிபிலேருந்து ஃபிஃப்டின் டிபி வரைக்கும் ஜீரோ டிபி அப்படின்றது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபுட்டேஜில் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபுட்டேஜில் என்ன கேப்சர்டு ஆடியோ இருக்குதோ அதில் என்ன கெயின் என்ன லெவலில் இருக்குதோ அதை தான் ஜீரோ டிபி அப்படின்னு நமக்கு இங்கே ப்ரீமியர் ப்ரோ காட்டும் ஸோ இதில் இதுக்கு மேலே இதில் இருக்கிறதுலேருந்து இன்னொரு ஒரு பதினஞ்சு டிபி வரைக்கும் நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்னா இதிலே பிடிச்சி ஏற்றிக்கலாம் இல்லை வழக்கம் போல் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கே வால்யூம் இருக்கும் அங்கே நம்ம இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணது அங்கேயும் வந்து அந்த இம்பாக்ட் இருக்கும் ஃபிஃப்டின் டிபின்னு காட்டுது பார்த்திங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம கீழே இருக்கணும்னா இங்கேயும் குறைஞ்சிடும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம இங்கே இருக்கிற வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது வால்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நினச்சோன்னா கம்மி பண்ணிக்க முடியும் அது போல் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினச்சோன்னா அதிகமாக வைக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆடியோ நம்ம கேட்டோம் இல்லையா கேட்டதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டிபி ப்ளஸில் கூட்டியிருக்கேன் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இந்த ரெண்டு பட்டன் எனேபிளாக இருக்குது இது வந்து கீ ஃப்ரேம் சொல்லுவோம் அந்த டைம் பட்டன் வந்து எனேபிளாக இருக்குது இதை டிசேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க வேண்டாம் டிசேபிள் பண்ணிங்கன்னா இது வேண்டாமான்னு கேட்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க சரி இது எதுக்கு டிசேபிள் பண்ணனா அது கீ ஃப்ரேம் கீ ஃப்ரேம் பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கீ ஃப்ரேம் டிசேபிள் பண்ணலன்னா வந்து ஆடியோ என்டையர் ஆடியோவுக்கு வந்து அந்த வால்யூம் நம்ம பண்ணுற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து அப்ளை ஆகாது எந்த இடத்துல பண்ணோமோ அந்த இடத்துல இருந்து அப்ளை ஆகும் அதுக்காக வந்து கீ ஃப்ரேமை நான் டிசேபிள் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சிக்ஸ் டிபி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆடியோ கேளுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ
ஒரு ஹிஸ்ரிங் நாய்ஸ் வருது கவனிச்சிங்களா பொதுவாகவே புதுசாக ஒரு பிகினர் அல்லது ஒரு அமைச்சூர் வந்து ஒரு வீடியோ ரெஜி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு முதல்ல பிரச்சனையாக தோன்றது இதுதான் அந்த ஹிஸ்ஸிங் நாய்ஸ்ன்னு ஜின்னு ஒரு நாய்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த ஆடியோலேயே அது இருக்கு பாருங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டிருக்கீங்க ஃபில்மோரா வீடியோவில் வந்து ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஸோ இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் இந்த எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் அது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்டோரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணிப்போம் அதில் டி நாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது நாய்ஸு டி நாய்ஸ் டி நாய்ஸ்னால் நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த இந்த எஃபெக்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஆடியோ ட்ராக் மேலே விட்டுறோம் அல்லது நம்ம வழக்கம் போல் இங்கே கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஆட் பண்ணாலும் சரி இங்கே கொண்டு வந்து விட்டாலும் சரி எஃபெக்ட் கண்ட்ரோலில் ஆட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இது இப்போ ஆட் ஆகிடுச்சு ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் சேனல் வால்யூம் பேனர் அந்த மூணு எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதில் இருந்தது இப்போ டி நாய்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி நாய்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணதில் என்ன நடந்திருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டிருக்கீங்க ஃபில்மோரா வீடியோவில் வந்து ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ப்ரீமியர் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஹிஸ்ஸிங் நாய்ஸை வந்து அது அரெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு டி நாய்ஸ்ன்றது அரெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு அது இவ்வளோக்கும் டிஃபால்ட் செட்டப்பில் தான் இருக்குது நான் அதை எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த ஹிஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை இதுக்கும் மேலே இன்னும் கூட நம்ம வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ப்ரீ செட் உள்ளே வந்துட்டு இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஹெவி நாய்ஸ் ரிடக்ஷனாக லைட் நாய்ஸ் ரிடக்ஷனாக எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதை 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 இந்த பக்கமாக நகட்டி வச்சுப்போம் இந்த மானிட்டர் அப்போ தான் அப்படியே ப்ளே பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அதில் நம்ம டிஃபால்ட்டாக கொண்டு வந்து விட்டோம் இல்லையா விட்டப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் இந்த அளவுக்கு வந்து அது நாய்ஸை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணியிருக்கு இன்னும் ஹெவி நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு மாத்திரம் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டிருக்கீங்க இப்போ சுத்தமாக அந்த நாய்ஸ் இல்லை ஹிஸிங் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லை ஸோ உங்கள் ஆடியோவில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நம்ம பேசுகிற அந்த வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸோடைய ப்ரெஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கா தெளிவாக கேட்குதா வாய்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் சார் கிளியராக தான் சார் கேட்குது ஆனால் பேக்ரவுண்டில் இஸ்ன்னு சவுண்ட் வருது அப்படின்ற பிரச்சனைக்கு தான் இந்த டி நாய்ஸ்ன்ற எஃபெக்டை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு வந்து அது அது வந்து ஆடியோ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே அது இல்லாமல் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ரொம்ப காஸ்ட்லியான மைக் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் இந்த ப்ளூடூத்தை நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து நான் எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் நான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை தான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் அந்த ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நான் என்ன ஷூட் பண்ணுறது வந்து கேமரா இந்த பக்கம் இருக்கிற கேனான் கேமரா ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா ஸோ என்ன ஷூட் பண்ணுற கேமராவில் தான் நான் இப்போ பேசுகிற உங்களுக்கு கேட்குற வாய்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வாய்ஸும் இந்த ஸ்க்ரீனும் நான் சொல்லும்போது நான் நான் வேலை செய்யும்போது நான் ஒரு மவுசை நகட்டும் போது இந்த இடத்த ப்ளே பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணணும் இல்லையா ஸோ கேமராவில் இருக்கிற வாய்ஸும் கேமராவில் இருக்கிற என்னுடைய வீடியோவும் இந்த ஸ்க்ரீனில் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஆக்டிவிட்டியும் சிங்க் பண்ணணும் மேட்ச் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்லேயும் ஒரு வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும் போது அந்த வாய்ஸை வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பட்டனை ப்ளே பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னது இந்த கேமரா ஃபுட்டேஜ்லேயும் இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த ஃபுட்டேஜ்லேயும் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த சொல்கிற இடத்த கொண்டு வந்து இந்த வேவ் ஃபார்ம் ரெண்டையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் இருக்க வேவ் ஃபார்மையும் இந்த வீடியோவில் இருக்க ஆடியோ ட்ராக் ட்ராக்கோடைய வேவ் ஃபார்மையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டும் சிங்க்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹெவி நாய்ஸ் ரிடக்ஷனில் வச்சு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் திரும்ப எடிட் போனீங்கன்னா அதுதான் அப்ளை ஆகிருக்கும் அதனால் அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாய்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கிளியரான ஆடியோ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா இருக்கு இல்லையா இதுல இன்னும் என்ன என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இங்க வாங்க நீங்க எஃபெக்ட் சேனலுக்கு வாங்க ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் குள்ள திரும்ப ஓப்பன் பண்ற பாருங்க ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் குள்ள இவ்வளோ இருக்கு இது இல்லாம இது இல்லாம இன்னும் கூட வேற ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல டிஃபால்ட்டா இருக்கிறதே இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுலயே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இதுல வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலைசர் எடுத்து நீங்கள் மியூசிக்லலாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த அந்த ஆடியோ வந்து பேஸ் நல்லா இருக்கணும் இல்லை இந்த இந்த என்ன சொல்கிறது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வாய்ஸ் கீச் கீச்னு வர வாய்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கேட்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் டியூன் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு ஈக்குவலைசரில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி டியூன் பண்ண தெரியும்னா நீங்கள் ஈக்குவலைசர் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் இந்த ஆடியோவை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போ ஈக்குவலைசர் உள்ளே போனீங்கன்னா கிராஃபிக் ஈக்குவலைசர் டென் பேண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி பேண்ட் இருக்குது தேர்ட்டி பேண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி பேண்டுங்கும் போது அந்த ஒரு வாய்ஸில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தேர்ட்டி பேண்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இந்தந்த லெவல்லாம் வந்து நீ இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்து வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எடிட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஈக்குவலைசர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ பெரிய ஈக்குவலைசர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆடியோவை நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவையான விஷயம் இந்த பேக்ரவுண்டு ஹிஸிங் நாய்ஸ் எடுக்கிறது அதனால் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் சொல்லிட்டேன் இது எல்லாமே நம்ம இன்னும் இந்த இந்த சீரீஸில் நம்ம ஃபில்மரா வீடியோ போட்ட மாதிரி இப்போ இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோ போடுற மாதிரி இன்னும் வந்து இந்த இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்ஸும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஓ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்போ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா அது மாதிரி க்ரீன் ஸ்க்ரீனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டான வீடியோஸ் எல்லாம் நான் திரும்ப போடுறேன் முதல்ல நீங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வீடியோ எடிட் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற விஷயங்களை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு யூடியூப்பில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணுறதோ சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் பண்ணுற எல்லா வீடியோவையும் எடிட் பண்ண முடியும் இன்னும் சில விஷயங்களும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இந்த இந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதையும் முழுசாக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே நீங்கள் வந்து உங்களை உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வீடியோவை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் இன்னும் ஹையர் அண்ட் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே இது தேவை அது தேவைன்னு தோணும் அப்போது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க சரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஈக்குவலைசர் வேணாம் அதனால ஈக்குவலைசர் மட்டும் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் சரி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பேசும்போது பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் ஓடணும் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் ஓடணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு வேறு ஒன்றும் பெரிய வேலையெல்லாம் இல்லை வழக்கம் போல் நம்ம ஒரு மியூசிக் ட்ராக் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மியூசிக் ட்ராக்கை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிப்போம் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஃபோல்ட்டில் ஒரு மியூசிக் ட்ராக் வச்சுருக்கேன் க்ளீன் அண்ட் டான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மியூசிக் ட்ராக் வச்சுருக்கேன் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மியூசிக் ட்ராக் வந்து யூடியூப்பில் ஆடியோ லைப்ரரியில் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து காப்பி ரைட் இஷ்யூலாம் வராது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ லைசன்ஸில் யூடியூப்பில் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான ஆடியோ ட்ராக்ஸ் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு மியூசிக் ட்ராக் தான் இது ஸோ இந்த மியூசிக் ட்ராக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் இந்த ட்ராக்குக்கு கீழே வைக்கிறேன் ரெண்டாவது ஆடியோ ட்ராக்கில் வைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ வச்சுட்டு எனக்கு அதில் எந்த
சரி அப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனே போயிடுவோம் மேக்ஸிமம் இதுக்கும் கீழே கம்மி பண்ணலாமானா பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிடுச்சு நான் கீ ஃப்ரேம் பற்றி அடுத்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இது ஆட் ஆகிடுச்சு இதை எடுக்க மறந்துட்டேன் பாருங்கள் கீ ஃப்ரேமை டெலிட் பண்ணணும் கீ ஃப்ரேமை டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த கீ ஃப்ரேம் போயிடுச்சு கீ ஃப்ரேம் பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் சரி இப்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிபி வச்சுருக்கோம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டுருக்கீங்க ப்ரீமியரோ வீடியோவில் வந்து ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ பார்க்குறோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து ட்ராக்கை கீழே வச்சுட்டு அதோடைய வால்யூம் நம்ம எப்படி வேணுமோ எதோடைய வால்யூம் டாமினேட்டடாக வேணுமோ எதோடைய வால்யூம் வந்து கம்மியாக வேணுமோ அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போது பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் வேறு ஏதோ ஒரு வீடியோ காட்டுறோம் அந்த டைமில் மியூசிக் மட்டும் ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இதே மியூசிக் ட்ராக் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த மியூசிக் ட்ராக் வேணுமோ அந்த இடத்துல அந்த மியூசிக் ட்ராக்கை கட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்து கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதோ ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகுது அந்த டைமில் வந்து இந்த மியூசிக் போடணும் அப்படிங்கும்போது அதை கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இதே ட்ராக்கில் அந்த இடத்துல வச்சுருங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வரைக்கும் பேசிட்டார் பேசினதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு மியூசிக் ட்ராக் தான் ப்ளே ஆகணும்னா அப்போ இந்த ட்ராக்கையும் இதோட கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற மியூசிக் ட்ராக் வந்து நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற எம் இருக்குல்ல எம் வந்து நம்ம டிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனேபிள் பண்ணோன்னா இப்போ இந்த ட்ராக் மியூட் ஆகிடுச்சு இந்த ட்ராக்குடைய மியூசிக் மட்டும்தான் ஆடியோ மட்டும் தான் கேட்கும் சரி இப்போ இந்த ட்ராக்லேயே நான் வந்து இதை கட் பண்ண பீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த 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 ஸ்பீச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அங்கே மியூசிக் ப்ளே ஆகும் அப்போது மியூசிக் நல்ல வால்யூம்லேயே இருக்கலாமே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை நான் அந்த ஃபிஃப்டீன் டிபியாக இருந்தது ஜீரோ டிபியாக மாற்றிடுறேன் ஓகே அதில் என்ன வால்யூம் இருந்தோ அந்த வால்யூம்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த போர்ஷனில் அந்த சைலண்டாக இருக்கிற போர்ஷனில் அந்த மியூசிக் வரும் போடுங்க ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் கூட போட்டிருக்கீங்க ஃபிலிமோரா வீடியோவில் வந்து ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ப்ரீமியர் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மியூசிக் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா சரி இந்த 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 இப்படி நம்ம ஆட் பண்ண மியூசிக்கே வந்து நல்ல ஹெவி லவுடு மியூசிக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ப்ரீமியர் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி லவுட் மியூசிக்காக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே இந்த கீழே இருக்கிற ட்ராக் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா அதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலை மியூட் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை நான் டெலிட்டே பண்ணிட்டேன் சரி நம்ம இந்த ட்ராக் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எனக்கு இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது லோ வால்யூமில் ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகி வரணும் சார் அப்படியே ஃபேட் இன் ஆகணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதை கொஞ்சம் இப்படி என்லாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த 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 ட்ராக்குடைய இந்த ஹைட்டை நம்ம இன்னும் கூட பெருசு பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் வீடியோலையும் அதை மாதிரி பண்ண முடியும் பண்ணணுன்னா வீடியோ இந்த மாதிரி வீடியோ ட்ராக்கையும் நம்ம வந்து பெருசு பண்ணிக்க முடியும் சரி அது இப்போ நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு ஆடியோ ட்ராக் தான் தேவை இங்கே இந்த ஸ்பீச் முடியுது பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே ஆரம்பிக்கிற இடத்துல வந்து ஹெவியாகவே ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு தான் வந்து அந்த கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த 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 ஆடியோவில் ஸ்டார்டிங் அந்த ஸ்டார்டிங்க்கு கொண்டு வந்து வச்சுருங்க ப்ளே ஹெட்டை ப்ளே ஹெட்டை வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இந்த லெவல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த லெவல்ன்றத கீ ஃப்ரேமாக ஆன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் ஆகும் இது இந்த இடத்துல உள்ளே இருக்குது கீ ஃப்ரேம் இந்த இடத்துல செட் ஆகிருக்கு நான் அடுத்த கீ ஃப்ரேமும் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டைம் விட்டு அது எவ்வளோ டைம் வேணுமோ அந்த டைம் விட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து திரும்ப இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் பட்டன் ஆட் ஆட் ரிமூவ் கீ கீ ஃப்ரேம்னு இந்த இடத்துல ஒரு கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கீ கீ ஃப்ரேமுக்கு வாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இந்த ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த இந்த கீ ஃப்ரேமுக்கு வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு இங்கேயும்
பாருங்கிறேம் <laughs> ஸோ அது மாதிரி இங்கே இங்கேயும் ஒரு ஒரு கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ணிட்டு அந்த கீ ஃப்ரேமை பிடிச்சி நம்ம இப்படி கீழே எழுத்து கூட வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்படியும் நம்ம அதை அதே வேலையை பண்ண முடியும் ஸோ கீ ஃப்ரேம் வந்து இந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து வீடியோலையும் நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ வீடியோவில் வந்து இப்போது இந்த பேச்ச முடிஞ்ச உடனே இவர் மறைஞ்சிடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேஜ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு மறையணும் அப்படின்னா இப்போ பேஜ் முடிகிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டூலை எடுத்துக்கோங்க செலக்ஷன் டூலை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போவும் ஸோ வீடியோ அந்த அந்த ஆடியோ முடிகிற இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டிக்கு போங்க ஒப்பாசிட்டிக்கு போயிட்டு கீழே வாங்க இங்கே ஒப்பாசிட்டின்னு உள்ளே ஒன்று இருக்கும் இந்த ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் சரிங்களா இதில் ஒரு மாஸ்க் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதனால் மாஸ்க் அது ஆசிட்டிஸ் இருக்கட்டும் நம்ம அதை விட்டுடுவோம் கீழே ஒப்பாசிட்டிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒப்பாசிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஒப்பாசிட்டியிலேருந்த டைமை கீ ஃப்ரேம் டை டைம் கிளாக்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு கீ ஃப்ரேம் இங்கே செட் ஆகிடுச்சு செட் ஆகி எங்கே மறையணும் இந்த ஆடியோ ஆரம்பிக்கிற கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து இவர் வந்து சுத்தமாக மறைஞ்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வைக்கிறோன்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ரொம்ப மறைஞ்சிடணும் அப்போது அந்த இடத்துல அகெயின் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த கீ ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது இதை வந்து ஜீரோ பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஆள் காணாமல் போயிட்டார் இப்போ பாருங்கள் இதை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆடியோ முடிஞ்சு இந்த 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 மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி காணாமல் போயிடுவார் ஸோ அந்த வீடியோவை ப்ரீமியர் போகிறோம் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ப்ரீமியர் போ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எஃபெக்டை வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ கீ ஃப்ரேம்லாம் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேஜிக்ஸ் பண்ணலாம் கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கிட்டு ஏகப்பட்ட மேஜிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இந்த என்னுடைய உருவம் வந்து அப்படியே பெருசாகிற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் பிளாக் அண்ட் அவுட் ஆகி ஒன்று வர்ற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் ஸோ வந்தது அப்படியே மறைஞ்சி போகிற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் பெருசானது சின்னதாகிற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் இது எல்லாமே கீ ஃப்ரேமில் பண்ணுற வேலை தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மேஜிக்ஸ் செய்யலாம் கீ ஃப்ரேம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருக்கிறது அப்படியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கிறது கலராக மாறும் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இந்த கலர் ஒப்ப கலருக்கான ஏரியாவில் போயிட்டு லூமெட்ரிக் கலரில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேச்சுரேஷனை ஃபுல்லாக கீழே இறக்குனீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடும் ஸோ அந்த இடத்துல கீழே சேச்சுரேஷனை கீழே இறக்கி வைக்கிறத பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அங்கேருந்து கீ ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே அந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி இந்த சேச்சுரேஷனை அகெயின் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு வருவேன் ஸோ என்ன ஆகும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருந்தது கலராக மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த நம்ம நம்ம வீடியோட ஆரம்பத்தில் பண்ணதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் ஸோ அது மாதிரி கீ ஃப்ரேமில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட வேலைகள் செய்ய முடியும் நிறைய மேஜிக்ஸ் உங்களுக்கு எப்படிலாம் க்ரியேட்டிவாக தோணுதோ அந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்ட மேஜிக்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் பண்ணிக்க முடியும் சரி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் எல்லா விஷயமும் கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லலை இதில் இதை சொல்லித்தரலையே சார் அதை சொல்லித்தரலையே சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ போடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் வரும் ஸோ திரும்ப வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து திரும்ப பார்த்து என்னென்ன டவுட் வருதோ அந்த டவுட்ஸோட ஒரு 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 வீடியோ எடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலையே என்னமோ சொன்னார் நான் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலன்னா திரும்ப ஒரு தடவை இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவை மறக்காமல் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டி வரும் நான் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கிறது இருந்தால் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த
ஒரு சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் ஒரு வீடியோக்கு எடிட்டர் ஒரு ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு என்ன என்ன டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் வேணுமோ வீடியோ ரிலேட்டடாக அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வீடியோஸ் போடலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் நான் இருக்கிறேன் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ எப்படி போகுதுன்னு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களை மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக லைக் கொடுத்துருங்க சரியா மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நான் உங்கள் முத்துசாமி இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நன்றி வணக்கம்